مسلمانوں کی ایک ایسی تحریک جو پچھلے چھتیس سال سے تن تنہا یہودیوں کے خلاف کھڑی ہے وہ تحریک کے جس کے بانی نے سن دو ہزار پچیس تک اسرائیل کو اس دنیا سے مٹا دینے کی پیشن گوئی کر رکھی ہے اور آج یہ لوگ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اسرائیل ان کے سامنے بے بس نظر آتا ہے ویورز آج ہم فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم حماس کی فیملی ٹری دیکھیں گے حماس کی بنیاد کب اور کس نے رکھی اور ریسورسز نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ یہودیوں کے خلاف اتنے کامیاب کیوں ہیں حماس کا القسام راکٹ کس جنگجو نے ایجاد کیا وہ راکٹ کے جس نے آج اسرائیلیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور موجودہ دور میں اس تحریک کو لیڈ کرنے والے کون سے اہم لوگ ہیں ویورز میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفرٹینمنٹ چینل اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیخ احمد یاسین پہ آنا پڑے گا جنہیں ایک فلسطینی سیاستدان فلسطینیوں کے امام اعظم اور خاص طور پہ حماس کے بانی کے طور پہ جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ ایک گہری چوٹ لگی جس کے نتیجے میں آپ کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئیں اور آپ کی نظر بھی چلی گئی اس حادثے کے بعد آپ اپنی پوری زندگی ویل چیئر پہ رہے انہوں نے حماس کی بنیاد سن انیس سو ستاسی میں پہلے انتفادہ کے بعد رکھی اور ویل چیئر پہ معذور ہونے کے باوجود ہر محاذ پہ اسرائیلیوں کے خلاف ڈٹے رہے شیخ یاسین کو مارچ سن دو ہزار چار میں ایک اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ انہیں این فجر کی نماز کے بعد شہید کیا گیا اور ان کے جنازے میں کم و بیش دو لاکھ فلسطینیوں نے شرکت کی ان کی شہادت کے اگلے ہی دن ان کے نائب عبدالعزیز الرنتیسی کو متفقہ طور پہ حماس کا اگلا قائد منتخب کر لیا گیا عبدالعزیز الرنتیسی نے تنظیم کے قدموں کو اکھڑنے سے بچاتے ہوئے فلسطینیوں کو مایوسی سے دور رکھا آپ مصر کی الیگزینڈریا یونیورسٹی سے ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر تھے اور انہیں شیخ یاسین کے ساتھ ہم ماس کا کو فاؤنڈر یا شریک بانی بھی مانا جاتا ہے انہوں نے اسرائیلی یہودی ریاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پورے فلسطین میں ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا عزم کیا یہی وجہ تھی کہ انہیں فلسطین کے شیر کا لقب دیا گیا اسرائیلی حکومت نے انہیں کھلی دھمکی دے رکھی تھی کہ انہیں اپاچے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نشانہ بنایا جائے گا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اختیار ہو کہ میں طبی موت مروں یا اپاچے کے ذریعے تو میں اپاچے کو ترجیح دوں گا چنانچہ حماس کے قائد اعلیٰ بننے کے چوبیسویں دن اسرائیل نے انہیں اپاچے ہیلی کاپٹر سے نشانہ بنایا اس حملے میں ڈاکٹر عبدالعزیز اور ان کے ستائیس سالہ بیٹے محمد الرنتیسی بھی شہید ہو گئے حماس کے دو فاؤنڈنگ ممبرز کی شہادت کے بعد خالد مشل کو اس تحریک کا تیسرا سربراہ منتخب کر لیا گیا انہیں حماس کے پولیٹیکل ونگ کے بانی کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے انہی کی قیادت میں حماس نے سن دو ہزار چھ کے فلسطینی انتخابات میں اکثریت حاصل کی جس کے بعد حماس فلسطین میں اپنی حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ پہلے کویت اور پھر جارڈن میں گزارا اور موجودہ دور میں آپ قطر میں مقیم ہیں خالد مشل تقریباً سترہ سال تک حماس کے چیئرمین رہے اور سن دو ہزار سترہ میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ان کے بعد حماس کے دو اہم لیڈر چیف بننے کی دوڑ میں تھے ان میں اگر موسا ابو مرزوق کی بات کی جائے تو انہوں نے کم و بیش چودہ سال امریکہ میں گزارے اور وہاں کا گرین کارڈ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے انہیں حماس کے لیے امریکہ اور یورپ سے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ اگلے چیف کے لیے یہ بہت موضوع نظر آ رہے تھے لیکن ان کی بجائے اسماعیل ہانیا کو متفقہ طور پہ حماس کا چوتھا چیئرمین چن لیا گیا 
इनके बारे में आता है कि इन्होंने अपना काफी वक्त हमास के बानी शेख यासीन के साथ गुजारा यही वजह थी कि बहुत कम अरसे में आप हमास के बहुत अहम लीडर बान के सामने आए जब हमास फलस्तीन में बहुत भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीती तो आप फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के अहदे पे भी फायज रहे इसके अलावा आप कमो बेश तीन साल तक गजा में हमास के सरबरा भी रहे और अपने जंगजुओं के शाना बशाना लड़े इस अहदे पे रहते हुए उन्होंने इसराइल के खिलाफ बहुत सी कामयाब प्लानिंग्स की लेकिन सन 2017 में हमास के पॉलिटिकल चीफ बनने के बाद आप कतर हिजरत कर गए जहां आज भी वो मुकीम हैं और कतर में रहते हुए ही आप हमास के सारे ऑपरेशंस देखते हैं व्यूवर्स अगर उनके डेप्टी या मुमकिन अगले हमास चीफ की बात की जाए तो उनका नाम साले अल अरूरी है जो हमास के इंतहाई सीनियर और जहीन तरीन रहनुमा समझे जाते हैं उन्हें हमास के अस्करी या फौजी विंग इज्जुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड का बानी कमांडर भी माना जाता है इसके अलावा आपको पूरी दुनिया के बासर लोगों के साथ मजबूत ताल्लुक के लिए भी जाना जाता है यही वजह है कि वो हमास के लिए मुख्तलिफ ममालिक से फंड इकट्ठा करने और जंगजुओं की भर्ती के लिए भी जाने जाते हैं व्यूवर्स अगर मौजूदा दौर में हमास की गजा की लीडरशिप की बात की जाए तो इसके गजा के चीफ यहिया सिनवार हैं जिन्हें आज गजा के पूरे इलाके को कंट्रोल करने और इसराइल के खिलाफ जिहाद का सरबरा माना जाता है यही वजह है कि इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी उनका नाम सर फहरिस्त है इनकी जो चीज इन्हें दूसरे सरबराहान से मुनफरद करती है वो ये कि इन्होंने बहुत कामयाबी से हमास के अंदर कई इसराइली एजेंट्स को पकड़ा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की इन्हीं कार्रवाइयों की बदौलत आप कम वेश बाईस साल तक इसराइली जेलों में कैद रहे गजा के सरबरा के तौर पे आप हमास के फौजी विंग के कमांडर भी हैं हमास का वो अस्करी ग्रुप जिसे इज्जुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड्स के नाम से जाना जाता है व्यूवर्स अगर अल कसाम ब्रिगेड्स की बात की जाए तो ये गजा में इसराइल के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा और बेहतरीन हथियारों से लैस एक जंगजू ग्रुप है जिसकी बुनियाद सन उन्नीस में रखी गई और यहाँ ये भी आपको बताते चले कि अल कसाम ब्रिगेड का नाम इज्जुद्दीन अल कसाम के नाम पे रखा गया जो शाम से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान मुबलिक माने जाते हैं जब बरतानिया ने यहूदियों को फलस्तीन आने की इजाजत दी तो इन्होंने फलस्तीनी जंगजुओं का एक ग्रुप बनाया और बरतानिया और यहूदियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और अपनी पूरी जिंदगी फलस्तीन में जिहाद करते रहे और इसी जिहाद के दौरान बरतानवी फौज के हाथों शहीद हो गए तो अगर यूं कहा जाए कि हमास के असल जद अमजद इज्जुद्दीन अल कसाम थे तो गलत ना होगा चुनाचे हमास की इस फौजी ब्रिगेड को समझने के लिए हमें यहिया अल अयाश पे आना पड़ेगा जो हमास के चीफ बॉम्ब मेकर और इज्जुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड के सबसे पहले कमांडर थे पेशे के लिहाज से वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे यही वजह थी कि वो हमास में इंजीनियर के नाम से मशहूर हो गए उन्होंने बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमास के बॉम्ब्स को इतना एडवांस किया कि ये बॉम्ब्स आज तक इसराइली फौज के खिलाफ इंतहाई करामद हैं उन्हें पाँच जनवरी सन उन्नीस को इसराइली खुफिया एजेंसी शिन बैट ने शहीद कर दिया मकामी फलस्तीनी आज भी उनकी याद में एक दिन मनाते हैं और इनके एजाज में फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों के नाम भी इन्ही के नाम से मनसूब किए गए हैं इसके अलावा उनका नाम हमास के तैयार करदा अयाश टू फिफ्टी रॉकेट को भी दिया गया है उनकी शहादत के बाद एक ऐसे कमांडर ने अल कसाम ब्रिगेड की क्यादत संभाली जिसने एक तरह से जंग का पलड़ा ही बदल दिया इनका नाम साले शहादा था इनकी क्यादत में हमास ने तवील फासले तक मार करने वाले अल कसाम रॉकेट्स बना लिए इन्होंने अपने एक दोस्त और राइट हैंड अदनान अल गोल को अल कसाम रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी अदनान जो के बॉम्ब्स बनाने में महारत रखते थे 
उन्होंने अपने दो असिस्टेंट्स निडाल फरहाद और टीटू मसूद के साथ मिल के सन 2001 में अल कसाम रॉकेट का पहला प्रोटोटाइप बनाया यही वजह है कि अदनान गोल को फादर ऑफ अल कसाम रॉकेट भी कहा जाता है व्यूवर्स अल कसाम रॉकेट्स वही रॉकेट्स हैं कि जो आज के दौर में भी इसराइलियों के लिए खौफ की अलामत माने जाते हैं यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि साल शहादा की कमान में एक ऐसे कमांडर भी मौजूद थे जो अल कसाम रॉकेट से काम ना थे इनका नाम अहमद जब्बारी था जो हमास के सेकंड इन कमांड माने जाते थे इनके बारे में आता है कि इन्होंने सन 2006 में तने तनहा इसराइली फौज पे हमला किया और एक इसराइली फौजी जिल्लात शालीद को गिरफ्तार भी कर लिया और जहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के लिए इस एक फौजी की इतनी अहमियत थी कि इसकी रिहाई के बदले इसराइली जेलों से 1000 से ज्यादा फलस्तियों को आजाद कराया गया जुलाई सन 2002 में इसराइली एफ सिक्सटीन ने एक टन से ज्यादा वजनी बम साले शहादा के घर गिराया जिसके नतीजे में उनके घर समेत आठ घर मलिया मेट हो गए इस हमले के नतीजे में साले शहादा के पूरे खानदान के साथ साथ पंद्रह आम फलस्तीनी भी शहीद हुए उनकी शहादत के बाद मोहम्मद अलदीफ को अल कसाम ब्रिगेड का अगला सुप्रीम कमांडर चुन लिया गया इनके बारे में आता है कि इन्होंने हमेशा खाना बदोशों वाली जिंदगी गुजारी मतलब हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते इनके इसी लाइफस्टाइल की वजह से इन्हें द गेस्ट यानी मेहमान का खिताब दिया गया सन उन्नीस से लेके अब तक इन्हें इसराइलियों की मोस्ट वांटेड शख्सियत माना जाता है और अब तक इसराइलियों की तरफ से उन पर सात कातिलाना हमले किए गए कहा जाता है कि आज हम मास का इतना ताकतवर हो जाना और इसराइलियों को लोहे के चने चबवा देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और मौजूदा दौर में इसराइल के खिलाफ जंग में सारी हमत अमली इन्हीं की होती है जो कि बहुत करामद नजर आ रही है व्यूवर्स मोहम्मद दीफ के अंडर हमें हमास के दो अहम कमांडर नजर आते हैं इनमें सबसे अहम अबू अबैदा हैं जो कि अल कसाम ब्रिगेड के स्पोक्स या तर्जुमान माने जाते हैं इनकी जो बात इन्हें सबसे ज्यादा मुनफरद करती है वो इनका नाम है कहा जाता है कि इनका असल नाम या इनके बारे में कोई तफसील किसी को नहीं पता लेकिन ये जरूर माना जाता है कि उन्हें अबू उबैदा आप सल्ला वसलम के सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह तला की नस्बत से कहा जाता है जो जंग यरमूक में यूरोशलम के मुहासरे के दौरान मुसलमानों के कमांडर थे इसी तरह मोहम्मद दीफ के दूसरे अहम कमांडर मरवान ईसा हैं जो उनके डेप्टी और अल कसाम ब्रिगेड के अगले मुमकिन चीफ भी होंगे व्यूवर्स अरब ममालिक और इसराइल यानी यहूदियों के दरमियान अब तक कितनी जंगे लड़ी जा चुकी हैं अरबों और इसराइलियों की मुकम्मल तारीख देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो जरूर मुलायजा कीजिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज